приветствую всех любителей карамельных ракет. Сегодня будет немножко необычное видео, и я расскажу, как сделать топливную шашку для карамельных ракет. Видео у меня было много, но я как-то на этом моменте не останавливался, и вот такое импровизированное how -to. Естественно, нам для этого потребуются компоненты топлива. Это сорбит, заменитель сахара, и калевая селитра. Как вы уже знаете, смешать надо эти компоненты в пропорции 65 калевой селитры и 35% сорбита. Лучше всего по характеристикам оказываются расплавы, плавленная карамель, а не прессованная из смеси порошка. Плавим медленно карамель на медленном огне, только на электрической Плитки, причем, если мы перегреем карамель, она может легко загореться. Но, что я вам хотел сегодня рассказать по поводу шашек. Главное, здесь стоит обратить внимание на один момент. В отличие от первых моих видео, где я показывал прессовку топлива непосредственно в двигатель, здесь нужно предварительно подготовить бронировку для шашек. На самом деле бронировка делается очень просто. Берем обычный лист А4 и оправку, на основании которой мы будем делать нашу бронировку. Бронировка должна быть на примерно миллиметр а, меньше диаметра внутреннего диаметра двигателя, ну и соответственно в моем случае вот такая дюралевая трубка. На эту трубку на силикатном клею мы наматываем лист А4. Силикатный клей это либо канцелярский обычный клей, либо вот жидкое стекло. Гораздо дешевле получается. В результате наших манипуляций у нас получится вот такая трубочка. Ну, можете убедиться, что диаметры совпадают. Вот она трубочка. И в которую мы будем закладывать карамельное топливо. А также нам потребуется пресс-форма, которая будет держать давление при прессовке нашего карамельного топлива. Чем более плотное топливо, тем оно более эффективное. Поэтому я изготовил вот такие металлические цилиндры стальные, а также две шайбочки, которые будут центрировать стержень для канала. Стержень тоже я сделал из стали. Это 5 миллиметров стерженек у меня, который точно входит в шайбы. Итак, приступаем к сборке. Берем наш стальной цилиндр и вставляем в него обязательно высушенную, подготовленную заранее бронировку из А4. Она должна плотно встать, а излишек мы обрежем обычным канцелярским ножом. Далее вставляем снизу шайбу, устанавливаем стержень, но если мы вставим сухой стержень, возможно карамельное топливо в процессе застывания также схватится со стержнем, поэтому желательно предварительно его обработать либо растительным маслом, либо ВД-40. Я использую ВД-40, отлично, ничего не прилипает. Вставляем стержень и Концентрируем его и заливаем карамельное расплавленное топливо. После того, как топливо будет залито, устанавливаем еще одну центрирующую шайбу. Топливо заливаем до краев, предварительно убеждаемся, что внутри нет воздушных полостей. Максимально стараемся сделать топливо равномерным. <coughs> и дальше приступаем к прессовке. Набираем недостающую высоту еще дополнительными шайбочками. 
у меня здесь есть толстые шайбы и просто прессуем несколькими ударами молотка до тех пор пока топливо перестанет сжиматься но стараемся не переусердствовать чтобы не провалась бронировка бронировка должна быть пол миллиметра в пол миллиметра точно и плотно входить в нашу металлическую втулку. Если, например, мы хотим сделать не шашку, а трассер, то, соответственно, делаем то же самое, только не вставляем центрирующий стержень. Для прессовки я использую 21 миллиметровый такой тяжелый стальной стержень, ну и также, соответственно, его с помощью него и молотка вот рамбового карамельное топливо. Ну, в результате наших манипуляций у нас получатся вот такие идеальные ровненькие топливные шашки из карамельного топлива. Ну, либо, например, трассер. Он будет сплошным. <coughs> Однако для двигателя это все еще недостаточно. Мы должны эти шашки скрепить. Поэтому... Что мы делаем? Мы должны изготовить еще одну бронировку. Поэтому берем оправку диаметром на миллиметр больше, чем ту, которую мы использовали для закладки топлива. Либо, например, просто оборачиваем листом А4 предварительно нашу оправку. И уже на этот лист А4 берем еще один и наматываем. Я считаю, что толстые бронировки, толстые а, теплозащиты делать не надо, потому что ну, корпус в моем случае это либо пластик, либо железо, и так, в общем-то, неплохо справляются с задачей давления, и нам всего-навсего просто нужно уменьшить тепловую нагрузку на наш корпус двигателя. Итак, делаем еще, один, еще одну бронировку. И просто-напросто вставляем в нее изготовленные наши шашки. Отрезаем ненужное. Убеждаемся, что шашки плотно вставлены, не болтаются. И готовую трубочку уже используем в двигателе. Хотя есть еще один нюанс. А иногда между шашками прокладывают дополнительные кольца из воспламеняющего состава. Я пробовал так делать, но на самом деле ничего существенного не изменяется, потому что шашки отлично загораются и без этого. Но для того, чтобы зажигание двигателя прошло максимально Быстро, эффективно, лучше в конце последней шашки перед трассером установить дополнительный вторичный воспламеняющий состав. Ну, у меня есть вот такая уже заранее подготовленная <coughs> нитка из вторичного воспламеняющего состава. И я, мне потребуется всего-навсего маленький кусочек. Например, вот столько который я вставлю в конце той шашки, которая у меня будет соприкасаться с трассером. Немножечко сюда ее утрамбовываю, засовываю. Ну и дальше, соответственно, мне все, что останется, аккуратно собрать конструкцию. Давайте это сделаем. Так, у меня получилась вот такая вот конструкция двигателя. Аккуратно должен я отрезать лишнее. И 
Заготовка для двигателя готова. Эту конструкцию можно уже вкладывать в наш движок, с которой я заранее подготовил. Аккуратно, не спешим, устанавливаем его в движок. Он должен входить плотно. Если все сделали аккуратно, у нас шашки войдут плотно в двигатель. И все, что нам останется, это установить либо заглушку, либо сопло, в зависимости от того, с какой стороны мы двигатель подготавливали. Вот, в принципе, и все. Спасибо, что смотрели это видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, добавляйте видео к себе, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем счастливо, пока-пока.